sveicienas visiem. Esmu pavirzījies mazliet uz priekšu pa ceļu. Kā redzat, ceļš ir beidzies. Priekšā liels dīķis. Mums bija divi izvēles varianti. Vai nu mēs šeit sākam audzēt zīvis, vai nu arī taisam ceļu. Mēs izlēlējāmies otro un tomēr būvēsim ceļu. Šeit atkal ir šī ceļa posma zemākā vieta pēc reliefa. Tāpēc arī ūdens šeit ir sakrājies. Ūdens dziļums kaut kā 30-40 cm. Ūdenim kā tev reizi nav kur aiztacēt, jo šeit abās pusēs, kur ir meš, tur ir augstāks atkal reliefs un ūdens stāv šeit ceļa vietā. Es tagad izlīdzināšu šo savesto smilti, lai pēc tam varētu saprast, cik vēl daudz ir nepieciešams atvest smilti šim kristojumam. Tie, kas vēl nezinu, tad man ir 3D sistēma. Tas plančatē ir ceļš. Es varu redzēt ceļa malas. Tāpēc es arī palielināju šo ceļu, lai varētu redzēt krustojumu robežu. Atkārtošu vēlreiz priekš jauniem skatītājiem, ka šie melnzemes vaļņi, kas ir gar malām, neaiztur ūdeni, un dēļ viņiem šis ūdens nav šeit sakrājies. Ūdens vienkārši šeit stāv, tāpēc, ka šeit ir zemākā vieta, jo abās ceļa pusēs mežā ir augstāks, tāpēc ūdens arī nekur nevar aiztecēt. Šeit krustojuma kreisā iebraukti ir augstāk, tāpēc, lai dabūtu krustojumā vienādi līmeni, mēs šo vietu norokam nost un pie reizes ar iegūstam materiālu ceļa pamatnes uzbēršanai. Mums ir ļoti paveicies, ka šo peļķi mēs dabūsim aizbērt ar šādu skaistu materiālu kā smilti, jo, ja šeit būtu māli, tad peļķis aizbēršana būtu diezgan sarežģīta.
Pastāstīšu, cik daudz var rakt no šo smilti, ja nav dotu nevienu augstu madzīmi. Tā tad es zinu, ka mums no ceļa pamatnes bērsies virsū vēl smilts 30 cm un grāns 20 cm. Tas kopā ir 50 cm. Tad, lai savaicu šīs abas virsmas mūsu izbūvētu iebrauktu ar veco iebrauktu kopā. Es tagad varu norakt kā minimums 50 cm. Var rakt arī 60 cm vai 70 cm un tad lēzeni salaist šīs virsmas kopā. Tagad būs maziņš tūplāns, kā šī ceļa pamatna šeit veidojās šī lielajā peļķē. Malas šim uzbērumam vēl ir mīkstas, tāpēc damperim jābrauc uzmanīgi. Redzat, ka vienā malā jau sāks priesties ar vienu vairāk iekšā dampers. Tas ir diezgan bīstam. Dampers var arī sagāsties uz sāniem. Tagad viņš neizgāz visu kravārā, bet pabrauks uz priekšu un piebērs to slīpo malu, lai dampers negāzās tik daudzies. Šeit jūs varat redzēt, ko nozīmē mīksta malu. Dampers ieslīdēja iekšā, un droši vien, ka pats sajam spēkiem ārā netiks vairāk. Pamēģinās izbraukt, ka redzat visas riepas griežās, bet es priekšu nekās nekustās. Tātad jāsauc palīgā kolēģis ar Volvo ekskavātoru. Labi, ka es atrados tepat netālu. Veselu 15 metrā tālumā un jādodas glābšanas misijā. Es ar kausu pieturēšu kravas kasti un mazliet mēģināšu pavilkt uz priekšu. Dampers arī brauks un tad jau uz kopā sanāks. Vieglas darbiņš. Tikām galā ļoti ātri un bez lielas mocīšanās. 
tagad paskatāmies, kā izskatās šī mala. Apakšā ir izmirkus tā smilts, tāpēc arī spiežās uzreiz tā mala iekšā. Tagad spiebēžu to bedri ar smiltu. Pēc tam izlīdzināšu visu šo uzbēru, lai damperim ir ceļus, kur braukāt. Līdzināts, tad ar ekskavātoru ķēdēm parasti noblietēju šo virsmu, kur jābrauc būs damperim, lai tur būtu cietāks pamats. Šī virsma arī aizlīdzina diezgan taisni, lai, ka dampers brauc ar kravu, nesāk svērties uz vienu pusi. Ja būs šis uzbērums slīps, tad dampers noteikti sāks piest vienā pusē iekšā. Tā. Šeit dampers pats iebrauc sev pēdu vēl, jo damperi riepi ir šaurāka pa man ķēdes platumu. 
un viņam arī spiedīs vairāk iekšā nekā man. Tāpēc viņš arī uztais pats savu pēdu. Tagad paskatāmies, kā es būšu sagatavojis viņam šo uzbēruma virsmu. Redzat, viss ir ciets, noblietēts ar ķēdēm. Tam pēc vairāk tā negrimst un arī nešķēbjās uz nevienu pusi. Tagad viņš izbērs krāvu un pats uztaisīs sev ceļu, lai ar nākamo krāvu, ka brauks, lai būtu jau iebraukts ceļš. To daru parasti bez krāvas, jo darot to ar pilnu krāvu, tad var damperi sagāsties uz vienu pusi. Un tad būs tāds pats iznākums, kā mirklīt iepriekš.
mazs ieskats, kā strādā dampers. Un kā viņš veido šo ceļu uzbērumu. Šādi viņš ir izveidos pat sev ceļu. Un man nav jābrauc visu laiku, jālīdzina viņam ceļš. Tagad jūs redzēsiet to posmu, kuram es pabraucu garām un sāku darboties šajā krustojumā. Šeit strādā kolēģis, ir izredzis jau vienā pusē grāvi, turpina to darīt otrā pusē. Viņa grāvis roka ar lāzeru palīdzību, tā kā es rāku agrāk, ja kādam interesē var paskatīties manus vecos video. Otrs dampers visu izrakto materiālu no grāviem veid šeit buldzeriem un buldzers veido ceļa pamatni. Šeit arī ir vieta, kur es pagaišajā sērijā beidzu rak grāvi. Kāds šis grāvis izskatās, tu varat apskatīties iepriekšējā videā. Kā redzat, esam tikuši gan rīz pāri peļķējau. Dampirs ir veiksmīgi ticis galā bez manas palīdzības. Pats izveidojas šo uzbēru. Man tikai vajadzēs pēc tam braukt un pielīdzināt šīs dziļākās vietas.
esam uzbēruši uzbērumu pāri peļķei. Tagad jāsāk līdzināt pēc platuma un pēc augstuma. Un tad būs jāskatās, vajadzēs vēl smilti vai nevajadzēs. Šeit planšetējs izvēlos papildus lodziņu, lai varētu redzēt virsmas. Ir ceļa pamatnes virsma, smilts virsma un grāns virsma. Man šobrīd jāizvēlās ceļa pamatnes jeb klātnes virsma. Šitē tagad varat redzēt baltā svītra apakšējotāja ceļa pamatnes virsma, dzeltenāja smilts virsma un tā oranģīgā sarkanīgā grāns virsma. Šeit arī varat redzēt ceļa malu. Tā es arī līdzināšu šo smilti. Uzliekam papildus augstumu plus desmit, jo smilts ir mīkst un, kad viņas aplietēsies, tad būs vajadzīgais augstums.
esmu izlīdzinājis jau visu uzbērumu. Esmu pie peļķes beigām. Izskatās, ka vajadzēs vēl vienu kravu. Visi mazi vienu kravu. Es mīlti. Pirms sāku līdzināt, es jau biju uzkrāvis. Vēl vienu dams ar kravu, tad viņš arī var ievest man iekšā. Kravu cvanat dziņu iekšā. Kreisi pagriez! Tu grib, lai es grieži? Pagriez pa kreisi bišķiņu un brauc šurp! Ja dampers būtu turpinājis braukt tu malai, tad iespējams, ka viņš atkal sagāstos. Būtu jāteist vilkšanas operācija ārā. Labi ir, ber ārā! Skatās, ka vēl vajadzēs pāris kravas ar smilti, tāpēc došos uzkraut smilti dāmperiem. Augstums man ir dots tikai ceļa vietā. Iebrauktuvēs man nav augstuma, tāpēc šeit salīdzinu, kāds ir augstums uz ceļa vietas, lai es neierakti šeit iebrauktuvē pa dzīļu.
Tāpēc tas arī ir viss. Tāpēc, ka izvedot šo kravu, damperis saplīsa. Kas tieši viņam notikt, to es pastāstīšu nākošajā videā. Uz tikšanos! Thank you.